Bom dia. Então, eu tenho esse hábito de, quando vou iniciar o dia de trabalho, passar alguma comunicação. E que nós estamos vendo muito nos consultórios hoje é essa questão da dengue. As pessoas preocupadas se tomam vacina da dengue, se não tomam. E essa preocupação toda que vão morrer de dengue. É importante saber que dengue é uma doença sazonal. Quando nós chegamos nessa fase do ano, com muita chuva, forma muita poça e mosquitos proliferam, obviamente aumenta então, a incidência dos casos de dengue. A pessoa tem que, na verdade, se proteger. Né? Então, as proteções normais, né? que são os cuidados então, sanitários, mas principalmente é, saber ter uma condição de mais imunidade. A imunidade, eu, basicamente assim, o que eu devo fazer para me proteger da dengue? Eu acho que mais importante hoje é o que você não deve fazer. Então, o que baixa a imunidade da gente? Refrigerante, açúcar, a pessoa se entupir de salgadinhos e frituras, e alimentos industrializados, altamente processados, muita massa, e pouca atividade física, beber pouca água, ainda mais uma água comum, é cheia de clusters e trialometanos e substâncias químicas. E basicamente respirar, ter um contato maior com o sol para fazer vitamina D, uma atividade física, isso é importante. Algumas dicas a gente tem, tem eu, a, a grande dica que eu dou é a água de alho. Você pega três dentes de alho, quebra um pouquinho, põe num, num copo d'água, um copo normal de água, deixa algumas horas e bebe isso uma vez por dia. O alho tem um efeito muito interessante, é, não só ele tem a alicina, que é um antibiótico, um antivírus, mas tem sulfito de alilo, tem uma quantidade muito grande de substâncias que são chamados nutracêuticos. O alho é um dos, um dos remédios mais antigos do mundo e mais poderoso. Talvez o único produto vegetal, depois da curcumina e também do gengibre, depois não junto, é, que tem um efeito antiviral e aumenta a nossa imunidade em muito. E, curiosamente, é, quando ao consumir alho, nossos poros emitem um odor do alho, nós não percebemos. A não ser quando a pessoa come muita cebola, muito alho, pode aparecer sim quem come muita cebola, porque a cebola é, é altamente depurativa também, ela tem alicina também. Mas pela pele é, é emitido, enfim, um odor em pequena, pequena monta, não é um odor forte, mas o mosquito não gosta, o Aedes aegypti não gosta de alho, né? Então, e aí ele não se aproxima. Outra, outro recurso é complexo B. Compra o complexo B na farmácia, B1, B2, B3, B6, B9, o ácido fólico, e um pouquinho de B12, não se deve usar muito a B12. Então, com isso, depois eu vou explicar melhor essa coisa da B12, que tem muita confusão com essa história aí. B12 é síntese intestinal, ela não vem do alimento, não. Os animais na floresta não, não fazem suplemento de B12 e no, muitas vezes não comem alimentos que têm B12 como fruta, por exemplo, e o gorila não tem anemia macrocítica. Mas enfim, essa é a mensagem de hoje. Para a dengue, toma muito cuidado com, com essa questão, porque a dengue, a dengue ela, 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 ela é terrível mesmo, é terrível. Sobre a questão de vacina, ela já se faz a vacina para quem tomou a primeira dose, já se fazia da Sanof e agora a gente tem aí a vacina japonesa, essa vacina que ela não é a mesma coisa da vacina da Covid. Essa vacina da dengue foi estudada ao longo dos anos. A da Covid foram três ou quatro meses só, não se sabe o que ela pode produzir em dois, três anos. Da dengue é de pouco diferente. Mas aí está a dica, viu? O negócio é uma boa alimentação, atividade física, aí fazer uso do alho e complexo B para o mosquitinho não chegar. Bom dia!